Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais um modelo da série Preta Porter. É. Mais algumas dicas de máquina, assim como facilita pessoal. A Preta Porter também é um modelo que foi é subdividido em vários outros modelos. Tá? Foram, foram lançados alguns modelos também Preta Porter. Vamos ver, preta por ter esse modelo, pessoal, é o FM14C. É o modelo mais uh, básico, é um dos modelos mais básicos da preta por ter. Tá? Por quê? Ele só faz a reta e zigue-zague, tá? Reta e zigue-zague. Só isso que ele faz. Tem o centralizador da agulha, tá? O caseado dela, na verdade, é manual, tá? Como está explicado aqui. É manual, tá? não tem aqui, tá? é manual, como é que é, você tem que colocar no zigue-zague, né? intermediário, fazer um lado, vamos ver se eu consigo fazer para vocês aqui, vamos lá, Ó, só você ajusta aqui entre 0 e 1, um, tá? Coloca no intermediário, agulha para o lado e vamos lá. Ó, acabou um lado, vai jogar no máximo, tá? vai dar dois pontinhos. Tá? Você pode voltar, né? usar o retrocesso para voltar e jogar a agulha para o outro lado. Tá? Ou pode deixar aqui e inverter. Tá? É melhor que você visualiza melhor. Tá? Então volta lá no. É bom você marcar a posição aqui, tá? Para você não se perder. Tá? Volta lá. E vamos fechar a casinha. Acabou. Volta no máximo lá. Pronto, pessoal. Está feita a casinha. abrir com o abridor de casa, tá? Ó, uma coisa que eu falei para vocês, ó, a casa manual com esse pé, ó, dificilmente você consegue fazer ela retinha, tá? Tá vendo? Ela fez um abauladozinho, ela abre, ela fecha, ela entorta. Dificilmente você consegue fazer os dois lados retinho, tá? Com esse pezinho. Para isso tem o pezinho que eu já citei antes, que é o pezinho para a casa de botão. Para essa máquina. Tem também. Tá? Ele anda junto com o tecido. Tá? E não deixa entortar. E aí você vai fazer um monte de casinha. Tudo igualzinho. Tá? Não, vai ficar, não vai entortar desse jeito aqui. Tá? E essa é a importância daquele pezinho. Pode fazer com esse? Pode. Eu fiz. Mas ó. Claro, isso que depois de aberto lá e tal no lugar, hum, passa despercebido, tá? Mas quer fazer, quer uma qualidade, quer fazer direitinho, procure aquele pezinho, tá? Então, volta para a costura normal, entre 2,5 e 3, né? agulha no meio, é, é, reta, né? Costura reta, e vamos costurar reta de boa. Saiu o fio. Então, já fiz aqui, reta, zigue-zague, belezinha, tá? É isso aí pessoal, mais uma preta por ter, vídeo rápido, enchedor de bobina, né? passagem do fio normal, tá? desce, ó. passagem aqui pessoal, muita gente se confunde aqui, para encher bobina, encher bobina você vai passar aqui, né? dar uma volta e vai trazer aqui e vai encher bobina, tá? travou para cá, apertou o botão aqui, ó. apertou aqui, ó. aí ele libera a máquina. Tá? Tá? Acabou de encher, destrava, trava de volta, pronto, ele engata a máquina de volta. Acabou de encher, soltou dali, passagem de fio, pessoal. Ó, ele é tudo encaixado, assim, assim. Aqui, pessoal, ele passa por baixo aqui e por cima, tá? Dá 
direita para a esquerda. Tá? Ele não usa o pretensorzinho aqui, é só para encher o bina. Tá? Então, ele só apoia o fio. Desceu, girou, subiu, girou, desceu, enfia na agulha. Tá certo? Não tem erro. Praticamente igual em todas as máquinas. Tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é mais uma preta por T. Tá? Máquina simples. Essa, essa carcaça dela é toda em plástico, em ABS, tá? Mas é uma máquina bem resistente essa, tá? Aguenta o tranco, pode costurar de tudo com ela, porque é uma máquina que resiste, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo dessa máquina e até o próximo vídeo.